Bună ziua! În acest video avem un ATV Hammer ce a montat sistem de semnalizare, de semnalizări față, semnalizări spate. După cum spuneam și în, într-un video anterior, acestea se pot alege de către client, inclusiv locul de montare. Clientul acesta a preferat acest model, da? portocalii de o mărime medie și am plasat în prelungirea aripilor. De asemenea, se pot monta și varianta cu LED. Aici avem uh, comutatoarele, deci comutatorul stânga-dreapta și de asemenea clientul a dorit să-i punem și claxon. Aici avem butonul de claxon. Aici este claxonul. Ok, aici este și releul de semnalizare, claxonul, da? Acestea sunt pe contact, așa arată și butonul din spate. Sunt pe contact și semnalizatoarele și claxonul. Deci, în momentul de față nu avem contactul pus, nu se întâmplă nimic. Da, punem contactul, ok, de s-a aprins, ne indică că este pe liber, avem tensiune, acum când vom apăsa butonul, va claxona. Ok, aici este butonul de semnalizare, deci semnalizare dreapta. Da, așa se vede, semnalizare stânga. Din nou dreapta. Ok, oprit. Așa, cum să vedem cum se vede și pe față. Semnalizare stânga. Semnalizare dreapta. Da? Claxon. Da? Acum, dacă uităm semnalizarea și luăm contactul, nu se întâmplă absolut nimic. Când vom pune contactul, va începe din nou să semnalizeze. Da? Acest model este sistemul de semnalizare fără releu acustic. Există, cum v-am spus și în video anterior, Există releu de semnalizare acustic, ul de semnalizare acustic, ce va avertizează sonor că semnalizarea este în funcțiune. Pe unii deranjează acel releu, clientul acesta a optat pentru releul acesta silențios, deci acesta nu produce niciun zgomot, dar bineînțeles semnalizările acestea fiind foarte puternice se văd. Deci n-ai cum să le uiți aprinse. de sus. Acum să vedem cum se văd și de pe ATV. Deci se văd. Da? Deci n-ai cum să le uiți aprinse. Dacă era un model mai mic sau pus în altă parte, într-adevăr puteai să nu le observi. Dar acestea, după cum vedeți, se văd foarte puternic. Da. Așa. Claxonul. Este foarte puternic datorită faptului că nu este ascuns de carenaje. De asemenea, la acest model, clientul a mai dorit să-i mai punem niște oglinzi da? și uh, se poate atașa și cârlic de remorcare. La fel, totul depinde de client. Așa, deci de asemenea se poate monta și uh, nucă, cârlic de remorcare. Aici în spate, uitați cum are acesta. Da? Se pune o nucă uh, și apoi se cuplează remorca aici. Da, totul depinde de, de client, cum dorește să-și accesorizeze ATV-ul. 
Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.